为了证实此屠龙刀不假，以试刀取信在场的各位江湖豪杰、武林英雄。不必试了，夺屠龙刀的时候我在场，是你们天骄运气好，刀才落到你们手中的。只可惜你们海沙派的毒言奈何不了我。屠龙刀我们没见过，如果不能证明它真正的威力，我们怎么能相信它是真的屠龙刀？废话少说，下场。谁要是对屠龙刀心怀不轨，就别怪我心狠手辣。江湖有言，得屠龙刀者即可号令天下。而今屠龙刀在我天鹰教的手上，凡有不从本教者，毁邦灭派。三叔，金毛师王，你我啊！把刀给我，不给，给我。三叔这把屠龙刀，关系着我三十哥的伤残。张翠山，恕难从命。你是武当派铁化银钩张翠山是吧？前辈，少啰嗦！你不还刀，我就一个一个的杀下去，杀到你还刀为止。小子，要知道这些人都是因你而死，我看你怎么回去面对四面正派的张老道。喂。对付你这种自认为清高的侠士，只有用狠招。还我屠龙宝刀！你的刀？没错，还我。这刀是你铸的还是你买的？这屠龙刀是你从别人手上夺来的，我再从你手上夺去。这是天公地道。嗯。前辈，你不怕死？前辈答应过我。不再杀人了，那是刚才。现在刀在我的手上，在场的一个都不能活。前辈，你岂能出尔反尔？嗯。张武侠，他今日得刀，如果在岛上留下活口，不出几天，天下人皆知屠龙刀在谢逊之手，到时候就会有数不尽的麻烦找上门。只有杀人灭口，才能一劳永逸。丫头，从小我就说你聪明，没想到一语道破我的心思。哼，谢前辈，你不要以为有宝刀在手，我就会任由你宰割。你这话什么意思？没听过人外有人，天外有天吗？你是说你能打赢我？不错。我谢逊够狂，你小子比我还狂。行，我成全你，一场定胜负，输了你自杀。三叔输了也自杀吗？要你这丫头插嘴！在下输了，当场自刎。要是前辈输了的话，我不会输的。如果在下侥幸赢了。我希望前辈能够放过在场的所有人。你跟我赌起来了，三叔好像怕了张武侠，不敢赌。谁说我怕他？赌就赌。小子，别说我以大欺小，文斗无比，兵器拳脚，任你挑。
，多谢前辈承让。张武侠，不管你要比什么，小心一点。你的道，书法我不成，我认输了。你过来，还有丫头，我谢逊，言而有信，不会对你们怎么样。跟我前妻拉布，我跟你老爹没什么交情。干嘛把我们绑起来啊？你的武功比我们高，我们跑不了的。少来这一套！你这丫头古灵精怪的，绑着你，免得你没事给我来个状况，让我防不胜防。这样，你就做不了怪了。我们在船上啊，不错。你要带我们去哪里啊？哎，我肚子饿了。嗯，好好的待着。前辈，前辈，前辈，前辈。谢逊的个性，想做什么就做什么，从来不理会别人的。张武侠，你在生我的气吗？啊啊啊！杨逍。久违了，英王。你去了王盘山岛，我找你是为了那把屠龙刀。来你总坛的路上，得知刀在王盘山岛，就想省了这趟道。只可惜屠龙刀啊！白堂主，教主。
金毛狮王谢逊独闯羊羔立威大会，夺走屠龙刀，而且还挟持了小姐素素。本来属下奉教主之命主持羊羔立威大会，可是大会还没开始前，小姐也到现场，所以谢逊把素素劫持到哪儿去了？属下不知。吴师兄，吴师兄，吴师兄。哎，兄弟，啊，你有没有看到我们武当派的张翠山啊？有没有啊？老婆，你有没有看到看到我五师兄武当派的张翠山啊？有没有啊？你说说呀！喂，喂喂，喂，说话呀！有没有啊？啊？兄弟。五十哥来过，对，真的是五十哥写的。哎，这些人啊，要不成了痴呆，就是被雄厚内力震断心脉而死，根本问不出五十哥的下落。少林寺为龙门镖局杜大姐灭门之案，王武当山兴师问罪，师傅再三交代，一定要找回五十哥，才能跟他们当面对质。哎。六师兄，嗯，依我所见，既然我们在岛上找不到五师哥，就证明他一定还活着。嗯，对烦我，让我哭，让我哭个够。你张翠山，出自名门，侠义之士，认为我天银教都是邪魔歪道，你错了。我爹创教至事甚严，绝不准门人作奸犯科。我承认有一手段，在你看来是有些残忍，不过，这也是为了生存呢。在江湖上，本来就是人吃人，你不犯人，人会犯你。在王盘山岛，我只要稍微软弱，早就身首异处了。在我救你的那天，你无故的失踪了，就是去夺我三师哥的屠龙刀了。屠龙刀本来就是我的，是你们趁我受伤抢去的。我想拿回我的失误，有什么不对吗？三十个手脚经脉全断，是不是也是你做的？这事我完全不知道。龙门镖局的血案呢？跟我无关说话了。
，老子砍了一天一夜也看不出什么名堂。什么秘密？江湖上人人皆知。屠龙宝刀，武林至尊，不管谁拥有它，就能号令天下。这把刀究竟有什么秘密？能够使普天下的英雄臣服于它。这把刀，你们天鹰教拥有一阵子，你老爹一定。告诉我你这把刀的秘密。我就是知道，也不会告诉你。杀了我呀！反正你满手沾满血腥，也不在乎多我一个。我不上你的当。是时间，慢慢的跟你耗。不愁，更不怕你不说。嗯，喂，我早就饿了渴了，我想喝水。三五天不吃不喝，饿不死人的。等着。可是我也想尿尿，是不是？憋着。双目已瞎，但大敌当前毫无惧色。金王失王，威震天下，果然名不虚传呐。义父老了，义父老了很多。他双眼失明，行动不便。这十多年来，独处荒岛，日子必须过得甚是艰辛。谢逊，只要你交出屠龙宝刀，本帮就饶你不死。屠龙宝刀，换命一条。丐帮臭贼，屠龙宝在此，有本事便来取。武林至尊，宝刀屠龙，金毛狮王威震天下，果然名不虚传啊！丐帮光临灵蛇岛，不跟我老婆子打声招呼，就来骚扰我的贵客。哎，听到没有啊？听金花婆婆言下之意，你义父似乎是她请的客人啊。我义父当年无论如何都不肯离开冰火岛，金花婆婆怎么能请得动他老人家呢？还有，金花婆婆又如何知道我义父的下落呢？两位长老，在金花婆婆由我来对付。你们先去对付狮王。是。有这老婆子在，狮王不会有什么危险。现在重要的是隐藏行迹要紧。二位长老用的不是打狗棒，实际上用的是阴山掌。金花婆婆，你站在那儿，明着不住谢逊，却以口头相助，这是什么意思？哈哈，这位小哥看着眼生，难道
，也是丐帮中的长老吗？在下新入丐帮没多久，头发自然不是。在下姓陈，草字有亮。陈有亮，陈有亮，是没听说过。怪呀、啊！怎么了？我看这金花婆婆好像无心帮你的衣服。放心吧，我衣服绝对应付得了。谢大侠，你武功盖世，在下实在佩服。这位正长老手臂已断，请你放他一马。放你个头！你这老小子跟我玩阴的，该死！谢大侠，你没看到正长老痛苦哀嚎？他自找的，活该！好，郑长老已是废人。既然你不肯放过，那我陈友亮就抵他一命。你说什么？同门情义，一字当先。谢大家，请动手吧。此人倒是义气深重。陈友亮，老夫敬重你是条好汉，你把这姓郑的抱走吧，我也不为难你。在下先行谢过谢大侠不杀之恩。这是丐帮，你有多人命丧谢大侠之手？在下十年之内，若是习武有成，当再来了断今日恩仇。哼，老夫只需宝刀一挥，你就横尸当场。很好，在这凶险之时，居然还敢说出日后寻仇的话来。老夫若再活得十年，自当领教。好，丐帮擅闯贵岛，在此谢罪。谢三哥，我知道你不喜欢旁人相助，刚才没有帮你，你不会怪我吧？啊，你这次回到中原，可探听到？我那无忌孩儿的消息，啊！你怎么不说话了？嗯，江湖上没有张无忌的消息。韩夫人，兄妹一场，你不要骗我这个瞎子，我那无忌孩儿。当真还活在这个世上吗？谢公公，阴丫头，你婆婆说打听不到无忌的消息，是不是？是不是？谢公公，婆婆说的确实是实话。我们在中原一带真的没有张无忌的消息。那么你们打听到了什么？明教又怎么样了？那些故人又怎么样了？不知道。江湖上的事我没去打听，我只是想查清楚杀死我丈夫的仇人，还有找峨眉派的灭绝老尼报那一箭之仇。其余的事儿，我老太婆从没有放在心上。好啊，韩夫人，你在冰火岛上是怎么答应我的？还记不记得？记得。你说张无忌夫妇为了不肯吐露我藏身所在，在武当山被人逼得双双自刎。无忌，我无忌孩儿。成了没人照料的孤儿，流落江湖，到处被人欺凌，惨不堪言，是不是？不错。你还说，无忌中了玄冥神掌，日夜苦守煎熬。你在蝴蝶谷中曾见到过他，要他去灵蛇岛。他执意不肯，你说是不是
。不错，我若有一句佳话，天诛地灭。你又是怎么说的？我说，当时我要求张无忌跟着我一起去灵蛇岛，他非但不听，还狠狠的在我手上咬了一口，齿痕犹在。我绝对没有半句话是欺骗你的。其实也非常非常的想念他，无忌。原来你和你表妹之间还有这些纠葛过节啊！你要是瞒我，我绝不饶你。韩夫人，你知道我挂念着无忌孩儿。在冰火岛的时候，你答应过我，到这儿能见到无忌，为何你不守信用？我们说好的，我替你查张无忌，你借屠龙刀给我。谢三哥。只要你把屠龙刀借给我，我立刻为你去查张无忌的下落。你先将无忌带来，我就借屠龙刀给你。你信不过我。世上之事，难说得很。就算亲如父子兄弟，也有信不过的时候。这么说，你是不肯把屠龙刀借给我了？我放了丐帮的陈友谅离开。灵蛇岛从此以后再无宁日。武林中不知有多少复仇的人来找我，我金毛狮王早已不复当年了。除了这把屠龙刀以外，再也无可依仗。韩夫人，谢逊眼睛虽瞎，心可没瞎。我再问你，我来灵蛇岛的事，没人知道，何以丐帮的人会知道？哼，我正要好好的查个明白。你去查吧，反正你不肯为我寻找无忌，我谢逊唯有重出江湖，再闹他个天翻地覆，天翻地覆。天翻地覆，天翻地覆。还犹豫什么？还不赶快干活！婆婆，他们在干什么？婆婆，婆婆，你这样做，是不是有点对不起老朋友啊？谢大侠跟您可是有数十年的交情，我想。他信得过你，才离开冰火岛来到灵蛇岛的。他信得过我，他信得过我，为什么不肯把屠龙刀借给我？他离开冰火岛，只是为了来找他的义子，跟我有什么关系？可是，婆婆今夜你要夺宝刀的话，明刀明枪的交战，<笑>这样还不失为英雄行迹。做这样的事情，如果传出去的话，岂不为天下人耻笑？再说。那灭绝师太那个老尼姑，她已经死了。您夺屠龙刀又有什么用呢？
谢逊跟你非亲非故，你为什么总是护着他说话？你倒是说个道理给婆婆听听啊！小丫头，你忘了当年是谁在你的父亲掌下救了你的小命？我，怎么，现在羽毛丰满了？想飞了，是不是？不是的，婆婆，我阿离绝不敢忘婆婆救我性命、传我武艺的大恩。<笑>可是，可是，可是谢大侠，可是谢大侠是他的义父哦。哦，说了半天，还是为了张无忌。天下竟有你这等痴心的丫头！好吧，就算当年姓张的你小子肯来灵蛇岛，就算你们俩结成了夫妻，瞧你现在这个样子，能保证他一辈子就爱你一个人吗？远的不说，就说我们抓来的那个峨眉派的周芷若，还有他身边的两个小美女，要是……那小子对他们俩动了心，你是杀了他们俩呢，还是先杀那小子？赵明说的不错，金花婆婆的确已经知道我混在船上，只是她为什么不拆穿呢？阿丽呀，不是婆婆说你，你要是不练着千蛛万毒手，原是个绝色的美人，可现在什么都晚了。你就认命，跟着婆婆我吧。婆婆，谢大侠是他的义父，我们能不能不动他一根毫毛？这件事情你如果答应了我，我所有的事情都听你的。好吧，我答应你不伤他性命。你起来吧。多谢婆婆。可是，不拿屠龙刀，我誓不罢休。婆婆，别再啰里啰嗦，让我生气了，赶快插钢针吧。谢三哥，有不怕死的狗贼来找你来了。你对故人处处防备，对外人却十分的轻信了。<笑>明枪易躲，汉奸难防，所以我谢逊一生吃的都是自己人的亏。白天你放走的陈友谅，这会儿又来找你来了。陈友谅，他又来干什么？白天你饶他性命之时，你可知道他手上脚下摆的都是什么招式？我是个瞎子，什么都看不到了吗？他双手摆的是狮子搏兔，脚下却是降魔踢斗式。我谢逊被人欺骗，已经不是第一次了。如此小辈在江湖上，要多少有多少。我多杀一个，少杀一个，又有何分别？潘夫人，你我也算是好朋友，为什么当时你不说，反而现在告诉我，你是存心想气我，是不是？
我杀你就像杀鸡一样，只是有言在先，准你十年之后再来找我。从今天开始，不要让我在岛上碰见你，否则便取你狗命。啊啊啊啊、谢三哥。你能以耳代目，果然厉害。以后重振狮王雄风，拭目可待呀、啊！我谢逊身上，血债如山，就算死的再惨也是应该的。还说什么纵横江湖？哼，明教护教法王，杀几个人又算什么？谢三哥，你还记得四大法王，紫、白？金青这四个名号嘛，像当年，咱们在杨教主手下，英二哥、福王韦四哥，再加上你我，横行天下，所向无敌。都是旧事了，还提他干什么？大家都老了。谢三哥，我老眼还未花，难道看不出来你的武功比二十年前可大有长进？你何必谦虚呢，三哥？咱们在这个世上也没有多少好日子可活了。依我说，明教四大法王联手江湖，再轰轰烈烈的干上一番事业。英二哥和韦四弟说不定已经不在世上了，尤其是韦四弟，寒毒难除。只怕已经不在人间了。这下你可错了，白眉鹰王和青翼蝠王现在都在光明顶呢。他们在光明顶？为什么？因为六大门派联手围攻光明顶。什么？谢三哥，你还是关心明教啊？废话，生是明教人，死亦明教鬼。哈哈哈！你笑什么？韩夫人，你想拿花来骗我的屠龙宝刀？你，今天我问你，明娇怎么样了？我们的老朋友又怎么样了？你说你不知道，你说你没打听江湖上的事，那现在又怎么样？我承认，白天我没跟你说实话。现在，我老实说。这个阿离，就是英二哥的亲孙女。因为他得罪了父亲阴野王，他父亲要杀他，是我救了他。阿离，是不是？谢公公，阿离不敢骗您，是真的。如果是阿离的话，你总该信了吧？我信。阿离，好好把六大门派怎么围攻光明顶的事，跟谢大侠说一说。嗯，当时我被峨眉老尼姑挟持前往一线峡，和少林武当华山空童、昆仑武大派合并，途中被韦夫王绑走。韦夫王没吸你的血吗？没有，他宁愿自己寒洞都放走了我。韦夫王的个性一点都没改，一直是面恶心善。结果呢？光明顶又怎么样？我们的老朋友又怎么样？结果，说呀！结果，我途中遇到了婆婆，所以后面的事我全然不知了。阿离，白眉鹰王和青翼蝠王真的去了光明顶，是不是？据我所知，是的。韩夫人，那你就真的不对了。当年你下嫁银叶先生，和众兄弟不和，但本教有难。你怎么能袖手旁观？我取不到屠龙刀，终归是峨眉派灭绝师太的手下败将。我就是去了光明顶，也无面目再跟他动手，所以还是不去为好。六大派围攻光明顶，非同小可呀。<笑>
，名叫兴衰存亡，早跟我老婆子没有半点关系。嗯，私事事小，护教师大，韩仆人呐，你未免胸襟太狭窄了吧？当年我破门出教之时，立誓和名教断绝一切关系，就是因为这样。胡金牛才把我当成外人，不肯为银叶先生疗毒。胡金牛是被我逼死的，紫山龙王早已犯了明教的大戒，我跟明教已经恩断义绝。紫山龙王，金花婆婆竟然是本教四大法王之首的紫山龙王。你说借我的屠龙宝刀，说是对付峨眉派。实则是去对付杨逍、范瑶，你念念不忘的，只是想进光明顶上的密道，我更加不能接。有一件事，我一直耿耿于怀。为什么你会得知我隐居在冰火岛？事到如今，我也不需再瞒你了。先前，我遇到了一个名叫武烈的人，也是老天帮我，让我听到了他和女儿的对话，给我发现了破绽。在我的威逼之下，他说出了真相。这个姓武的。见过我的无忌孩儿，是不是？是他设计欺骗我的孩儿，探听到了我的秘密。谢三哥，当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今你没了一对招子，再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手。抵得过一对眼睛。你想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话。有违我四大法王昔日结义金兰的誓言，我谢逊真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战，与你不利。说不定我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！
们是何等高人！杨教主一言中说道：“本教圣火令，自第三十一代教主石教主之时，便已失落。怎么会在这三人手中？这是不是真的圣火令？这三人是否本教弟子？不叫龙王失望，为何不下跪接圣火令？”啊！圣火令！本人早已破门出教，护教龙王四字不必再提。请问三位尊姓大名？这圣火令是真是假？从何而来？你既已破门出教，就不要再多问了。当日杨教主在世，也对我礼敬三分。你在明教是什么身份？敢对我大呼小叫？啊啊啊啊啊、见圣火令入见教主，谢逊。你还不下跪？三位到底是谁？若是本教弟子，谢逊该当相识；若非本教弟子，圣火令与三位有什么关系？明教源于何土？缘起波斯。然也，然也。我乃波斯明教总教辉月使，另外两位是妙风使、流云使。嗯。我等奉总教主之命，特从波斯来到中土。总教主接获信息，得知中土之派教主失踪，寻弟子自相残杀。本教上下大势趋弱，是以命云、风、月三使来到中土，整顿教务。合教上下齐奉号令，不得有误。太好了，总教主有号令出来，真是再好也没有了，免得我担此重任，尽失肤浅，误了明教的大事。中土明教虽然出自波斯，但数百年来已经自立成派，自然不受波斯总教的管辖。三位远道前来中土，谢逊至感欢迎。但要我跪迎的话，从何说起？这是中土明教圣火令，前任信使教主不孝，失落在外，仅由我等去回。自古见圣火令如见教主，谢逊还不听令？就算我相信孙家所言，但不知你有何吩咐？狮王以本教教规，入教后不能叛教。此人自称破门出教，为本教叛徒，把他脑袋割下了。要我杀了紫山龙王？说得对。不可能的！中土明教向来无此教规。从今天开始，中土明教西奉波斯宗教号令，除教叛徒，留着便是祸台，把他除掉。明教四大法王情同金兰，他对我无情，我却不能无义，更不能出手加害于他。你在说些什么？你们中原人啊，真是婆婆妈妈啰里啰嗦，出教之人怎可不杀？这算是什么道理？真是非常奇怪，莫名其妙。谢老，我杀人无数，却不会杀害红教的朋友，非要你杀他不可。不听号令，我们先杀了你。三妹来到中土。第一件事，便是逼金毛狮王杀了紫山龙王。难道是为了立威吓人吗？你双眼虽瞎，心中倒也明白。还不快快动手！我金毛狮王光明磊落，别说不杀自己的同教朋友，就算他和我有深仇大恨，既被你们擒住，并已无力抗拒。谢某岂能趁人之危，白刃相加？见圣火令如见教主，你当敢叛教吗？我谢逊已经瞎了二十多年了，即使将圣火令放在我的眼前，谢某也看不见。更不需要说，见圣火令如见教主。那你是决意叛教了？谢某不敢。谢某绝对不会杀自己同教的朋友，就算人头落地。
，也绝不会干出如此卑鄙的事。明教中人，不奉圣火令者，一律杀无赦。谢逊是护教法王，教主要杀我，也需开坛，禀告天地，申明罪状。就凭你们一句话就要将我处死，办不到。明教在波斯好端端的，一至中途便有着许多臭规矩。杀出手相助，谢逊感激不尽，你赶快脱身离开这里！我，我不能让他们杀了你！你快走，我来应付。在下要脱身，却也不难。谢大侠，请你先行暂避，在下事了之后，自当奉还法道。小伙子，你叫什么名字？我，不行，万万不能相认，否则一夫爱敌之身，势必要和波斯三世拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢大侠还不远走，难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿。你不必严于相计，我谢逊以垂暮之年能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打那个女子了。我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，会越是定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨。准备好了没有？啊啊我要和你共度黄金。不！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这波斯风云三世，武功诡异，眼前只有暂避其锋。嗯。珠儿，不会有事的。我带他去前面疗伤。不明白你为什么又要下手杀害英姑娘？这个野丫头，吃里扒外，该死！你还在记恨野丫头警告我刚真的事？我不允许任何人背叛我
，韩夫人，你的心眼太狭窄了。金花婆婆，经过这场生死大难，你难道还不能尽心前嫌吗？你救我的命是你的事，我杀不杀阿离是我的事，你休管闲事。有我在这里，我容不得你随便伤人。你这臭小子，今天你管的闲事还少吗？未必都是闲事，这波斯风云三十马上就要来了，你还不快走？找到了。女人心，海底针，真是搞不清楚。啊，好痛！刚才你那张天地同寿还是受伤了，伤得重不重？没时间了，快到船上去。夫人，一定是韩夫人。他往西，我们的船在东，应该不是他。陈友谅，一定是陈友谅开走了。刚才就应该一刀杀了他。啊，糟了，小赵和周姑娘还在船上呢。一定，一定是波斯风云三使追来了。哪里去找衣服？弟子陈友谅见过三位祖。谢祖师，继续，吃饭了。义父被关在此处。谢逊，你想清楚没有？陈坤呢？再怎么说，他老人家也是你的师傅。谢逊，你这样直呼你师傅的名字，可是大不敬的。陈坤呢？谢逊，你想清楚了没有？只要你说出屠龙刀的所在，我立刻就放了你。阿弥陀佛。出家人不打诳语，陈友谅，你虽未出家，也不能骗他。谢逊若说出藏刀的所在，难道你当真便放了他吗？嗯、呃，祖师明鉴，弟子心想，太师傅空见之仇虽深，但是两者相权，还是以本派威望为重。有了宝刀，少林派就可以立威武林，而且弟子认为。如果谢逊说出宝刀所在，我们得了宝刀，那放走他也是应该的。假以时日，弟子再给他报仇，也不迟啊。这倒罢了，武林中信义为先，言出如剑，纵对大奸大恶，少林弟子也绝不会失信于人。弟子谨遵师祖的教诲。这三位少林僧不但武功卓绝，且是有德的高僧，明知是。谢逊，你听见没有？我们的祖师已经答应放你走，只要你说出屠龙刀的所在。程坤在哪里？你为什么老是问程坤呢？二十年前的事，何必苦苦挂在心头？最多二十年，你双眼一闭，我看从前的事情就一笔勾销了吧。程坤呢？你还真烦呢。好。我再容你多想三天。三天之后，你要是不说出屠龙刀的所在，我就不择手段的对付你。
出而告退三僧联手，有如一体。这等心意相通的功夫，使得我不但无法接近他们的身，更需耗费极大的内力。再这样缠斗，只有送命。老衲做官数十年，竟不知江湖高人辈出也。敢问施主称号？后学晚辈，明教教主张无忌。拜见三位高僧。老衲还到何方高人降临？原来是魔教的大魔头到了。想张施主，不但年纪轻轻，且又身怀绝技，竟成明教教主，施教老衲难信啊！当代武林之中，又有谁敢冒充明教教主呢？说的也是。啊，杨顶天呐、啊！杨乾教主已经逝世近三十年了。什么？杨顶天，该死啊！老前辈，可是识得杨乾教主？哼！老衲若非识得杨顶天，何至成为独眼之人？我师兄弟三人，又何须在此做了三十年的枯蝉？敢问三位神圣，因何与杨乾教主结仇？张教主，老衲法名杜恶，这位师弟法名杜杰，这位法名杜难。杨顶天既死，我三人的深仇大怨。只有落在现任教主的身上，再则，师侄空见空性，又都死在贵教的手中。你既然来到此地，自是有恃无恐。几十年的恩恩怨怨，咱们武功上做一了断便是。晚辈与贵派并无良子，此番前来，乃是为了营救我义父金毛狮王。这空见神僧。虽为我义父尸首所伤，然而这中间曲折却不少。至于空性神僧之死，只是与毕教毫无瓜葛。三位，不可听信一面之词，还要明辨是非才好。依你说来，空性为何人所害？据晚辈所知，这空性神僧是死于朝廷汝阳王府的武士手下。汝阳王府的武士。为何人所率领？这汝阳王之女，汉名赵敏。老衲听元真说过，赵敏现已和贵教联手做了一路，他叛君叛父，投诚明教，此言是真是假？不错，他已经弃暗投明了。杀空剑的。是魔教的金毛狮王谢逊，杀空性的，是朝廷的赵敏。这个赵敏不仅攻破少林寺，罪不可恕者，竟在本寺十六尊罗汉像上刻意侮辱之言。加上我的一只眼珠，我三人合起来一百年的枯蝉，张教主。
你说这笔账不跟你算，要跟谁算？老禅师所言不错，晚辈无可逃避。这一切罪愆我不承担，谁来承担？只是在下有以不情之请。这空剑神僧虽是为我义父所出手误伤，可其中实有无数的苦衷，还望三位禅师能够恕过。你凭什么要为谢逊说情？三位老禅师乃是得道的高僧，对世臣俗事应该是看透的。咱们何不化仇恨为祥和呢？老衲师兄弟，若能参透这世俗恩怨，就不需在此枯坐三十年了。好吧，那晚辈也就顺应老禅师之意吧。三位禅师。有哪位先赐教？张教主，老衲三人实不相瞒，自出江湖都是共同进退，不管寡众，三人联手。况且，张教主一身拥有乾坤大挪移、九阳神功两种绝世武学啊！我等并无胜你的把握，这等血海深仇，而今也不能讲究江湖规矩了。三位老前辈，要晚辈以一敌三，万万不是三位的对手。大丈夫死则死矣，何足道哉？不过晚辈，有一件事确需言明。贵派元真，俗名叫做陈坤，外号混元霹雳手，乃是我义父金毛狮王的夜师。你把话说清楚。如有一丝有悖常理，我等定让你丧生于此。三位老禅师，须当知晓。这程坤的师妹，乃是明教教主杨顶天的夫人。程坤一直对师妹有情，殷勤生动，终和明教结下了深仇大恨。程坤处心积虑要摧毁明教，先与杨夫人私通幽会，击死杨顶天，再加。不见义父谢逊之妻，杀其全家，逼得义父为寻陈坤，乃乱杀武林人士。哪知陈坤假意拜空剑神僧为师，又是空剑身受谢逊一十三拳，落得饮恨而终。陈坤投靠汝阳王，设计六大门派围攻光明顶，所幸为晚辈误打误撞解围。你所说的这些事。似乎渐渐匪夷所思，但不否认，世事入情入理，无不若何符节。晚辈不知杨教主如何与三位禅师生怨结仇，只怕其中有奸人挑拨是非，此人多半便是元真了。杜我大师不妨回思往事，印证晚辈是否虚言相欺。这也有些道理。老衲与杨顶天结仇，陈坤为我出了大力。后来他意欲拜老衲为师，老衲向来不收弟子，这才引荐他拜在空剑师侄的门下。如此说来，这也是他有意安排的了。不但如此，晚辈更认为陈坤觊觎少林寺掌门方丈之位，收罗党羽，密谋阴计。想要杀害空文大师，什么人？陈坤，再别走，有种的就留下来对峙。嗯、那人当真是元真吗？瞧他的身影，确然是他。三位大师，乃是得道高僧，看透百种人、千种事，还请三思。这陈坤，若不是做贼心虚，为何怕我说出真相而要杀人灭口呢？老禅师，老衲师兄弟奉本寺方丈法旨看守谢逊，佛前立下重誓，除非我三人性命不在，绝不放谢逊脱身。老衲，现在只能让你见上谢逊一面。多谢老前辈。母亲，义父。
我记，我记，孩儿不孝，但因回归中土，仍敢让你安逸天年，却让你深陷困境。孩儿会尽全力，求得渡我大师放你一条生路，哪怕以孩儿的性命，或整个名教来换取，我也愿意啊！我敬孩儿，义父平生最大的罪孽，乃是杀了通天大师。你义父若落入旁人之手，自当奋战到底。但今日被囚少林寺，我甘心受辱，抵了空剑大师这条性命。你失手伤了空剑大师，那是因为陈坤这恶贼奸计百步。我这一个多月来，在地牢中，每日听着三位高僧诵经念佛，听着山下寺中传来的沉重木鼓。我受伤，染了许多无辜之人的鲜血，实在是百死难赎。义父，因全家的血仇未报，怎能困在少林，任陈坤宰割呢？主办恶因罪孽，我比陈坤做的更多，受多少惩罚，也是应当。义父。我的孩儿，你自行走吧，别管我了。不，义父如果不听我的，孩儿可要用强了。走吧，义父，你这是何苦呢？义父，你坚持不走。武器就在这儿陪你，好孩子，我所受冤屈，你已对三位高僧分说明白。我所做的罪孽，却需由我自己深受报应。如果你不走，我的仇怨又有谁来代我清算？义父。你身背名教重责，还有好多好多的事情需要你去处理，不可为一己私情误了大事。听义父的话，走吧。今日以我之力，打不过杜娥他们，而且义父又不肯走，只有约得外公、杨左使、范右使、魏福王，与五人合力，定可胜得三僧。那时。再来强行带走义父，义父，孩儿走了。再来救我！我是决意不走的，好孩子，我盼你逢凶化吉，不辜负你爹和你娘，还有义父我的期望。你当学你爹爹。不可以学我，爹爹和义父都是英雄好汉，全都是光明磊落的大丈夫，都是孩儿的好榜样。
义父，您保重。晚辈多谢三位禅师开恩，让晚辈见义父一面。老衲是念你一片孝心，不必言谢。老衲丧眼之仇，今日便算结过了。张教主要就谢逊，可请随时驾临。只需破了我师兄弟三人的金刚伏魔圈，立时可陪师王同去。张教主也可多约帮手，车轮战也好。一拥而上也好，我师兄弟只是三人应战，与张教主再度驾临之前，老衲三人自当维护谢逊周全，绝不容元真辱他一言半语，伤他一毫一发。既是如此，那我改天再来领教三位大师的高招。告辞。明明，你怎么会在这儿啊？我担心你。哎，怎么样，跟少林寺的秃头们动过手了？嗯。啊，那他们厉害吗？三位负责求经义父的少林高僧，武功深不可测，我没胜他们的把握。那你怎么样？没事吧？我很担心你啊。我没什么事。啊、你手上是什么？啊啊。没什么。哎，对了，谢师王怎么样了？我见到义父了。可是义父，他并不想出来。三位少林神僧，武功再高我都不怕。我只是担心义父，会不会一时想不开，想要一死一寻空剑神僧？你觉得会吗？但愿不会。可是不管怎么样，我一定要救义父出来。嗯。嗯。怎么了？不太对啊。看不出来啊，在这等我。啊！啊啊害得人家一颗心七上八下的，还问我怎么了？我见到他们，我也很意外，而且我得先跟他们解释你的事情，免得引起误会啊。这个解释还行吧？来，过来。哎呦，小姑娘，真没想到你们是有头有脸的大人物啊！苏大神，真对不起啊，情非得已。隐藏实情。哎呀，没事没事啊，呃，你们谈正事，你们谈正事。哎，哎，教主啊，教主啊，我们得知狮王深陷少林寺，大伙商议之下，当机立断，杨左使与朱元璋镇守壕中，我等日夜兼程赶来少林。依我之见呢、啊，如果在端午节，天下英雄聚集少林之时再来讨人，势必会得罪天下英雄。权宜之计。不如在端午节之前来要人
。如果这样行动，就算大动干戈，也只有少林一派，我们尚可应付啊。嗯。你看我干嘛？你是名家教主，当然由你做主了。好吧，我认为以本教堂堂之师前去跟少林方丈要人，还是最好别伤了和气。如果万不得已要动手，大家要记得，第一。咱们是要救谢法王，第二是要抓恶贼成坤，除此之外别滥杀无辜。是是,是。哎，你要不要一同去、啊？我，我曾经掳了少林派的众僧，囚禁在不安寺当中。我与少林派已经结下了深仇，我要是去，让他们发现我的身份，不是给你们添麻烦？赵姑娘，那还不简单？你扮成我明教中人，混在其中，少林寺僧众绝对认不出来。嗯，啊，舅舅，那就麻烦你一件事，请教主吩咐，立即送上本教拜帖，正式请见少林方丈。是。陛教有事向贵派奉恳，专程上山拜见方丈神僧。阿弥陀佛，请请。阿弥陀佛，方丈大师久违了。张教主今日到此，是为万安寺救贫僧之恩而来的吗？此事张无忌早已忘怀，今日前来是恳请方丈念在武林一脉，开始必教谢法王，大恩大德，日后必当不报。阿弥陀佛，出家人慈悲为本，戒嗔戒杀，原本就不该跟谢法王为难。不过，贫僧师兄空见命丧谢师主之手，张教主。你是一教之主，应当懂得武林中的规矩。人我是万万放不得他。此处另有缘故，怪罪不得谢法王。其中隐情，杜我师叔昨晚已跟我讲明。那方丈又何须执着，不肯放人呢？杜我师叔久不出江湖，不知人心险恶，只凭张教主一面之语。实在叫人难以信服。这谢法王失手伤了空剑神僧，只感后悔。可是事后细细回想，此事的罪魁祸首是贵教的元真大师。啊？怎么不见元真呢？啊？哼！在光明顶上，那秃驴鬼鬼祟祟，真不是个好东西。快将那秃驴滚出来！不可在大师面前无礼。哎呀！我骂的是元真那头秃驴，又不是骂方丈那秃……哎呀，师爷师爷，师爷，还请元真大师出来，当面对质，分辨是非。张教主花言巧语，于事何补？你身为一教之主，信口胡言，就不怕天下英雄耻笑吗？洪文大师，我教主念你是位高僧，给足了你面子。你可要自重啊！哼，不自重又怎么样？我教主守信重义，从来没有说过半句谎言。你少林，如我教主，就是如我明教百万之众。我教主宽宏大量，不欲计较。但是我们做下属呢，绝不会善罢甘休。